விழிப்புணர்வு வணக்கம் சொல்லுங்க விழிப்புணர்வு வணக்கம் விவசாய பொதுவா கடன்கிறது வந்து முதல் எடுத்தோம் இரண்டு விஷயம் நான் அதை சொல்றேன் ஐயா கட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க அதை தொலைக்காட்சியில கூட கேட்டுக்கலாம் அப்புறம் வேற சந்தேகம் இருந்தாலும் திருப்பி கூட நீங்க அதில் வந்து கூட கேட்டுக்கலாம் சரியா கடன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நம்பி ஒருத்தவங்க கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நமக்கு அதை அடைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுதான் நமக்கு கடனே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப கடனை நமக்கு அடைக்கக்கூடிய வல்லமையும் ஆற்றலும் நம்முடைய மனதிற்குள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்துக்கணும் இதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அப்படிங்கிறது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அதில் இயற்கை பொய்த்து போயிடும்போது அந்த நஷ்டங்கள் வரும்போது விவசாயிகள் மிக கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாவதை நானும் நன்கறிவேன் ஏன்னா ஏராளமான பேரை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த நாட்டிற்கும் மக்களுக்கும் உணவளிக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அவங்க தான் அந்த தீர்வுகள் காண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் அதிகமாக சொல்லிட்டே வாங்க சொல்லிகிட்டே வரும்போது என்ன தெரியும்னா வெறும் விவசாயம் மட்டும் பண்ணால் வெற்றிகள் பெற முடியாது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன நுட்பங்களை இப்போ ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் இருக்குது இல்லை அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது இல்லை பத்து ஏக்கர் இருக்குது ஐம்பது ஏக்கர் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடு வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பசு மாடு வாங்கணும்னா அந்த பசு மாடு வாங்கி நல்ல மாடு வாங்கி நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதனுடைய அனைத்துமே இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாணம்லாம் வராட்டியாக தட்டி பூஜா ஸ்டோரில் எல்லா கடையிலையும் அது வியாபாரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனுடைய கோமையும் வியாபாரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது மாதிரி அதனுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே வியாபாரம் பண்ண நடந்துகிட்டு இருக்குது அது மாதிரி இதில் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆடுகள் வளர்ப்பு பண்ண முடியும் அப்புறம் நாட்டுக்கோடி வளர்க்குறது மூலமாக நம்முடைய வருவாயை உயர்த்த முடியும் இது மாதிரியான சின்ன சின்ன நுட்பங்களை நம்முடைய அளவில் எதை செஞ்சால் நமக்கு மாற்றங்களை உருவாக்க முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட அசசரி யூனிட்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி அசசரியான தொழில்களை நம்ம விவசாயம் மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இது மாதிரி பணம் சார்ந்த விஷயங்களை இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் இருக்குதுன்னா ஒரு இருபது சென்டில் வந்து பூ மல்லிகை பூ போடுறது இன்னொரு இருபது சென்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு சமையல் பூ மாதிரி போடுறது இன்னொரு இருபது சென்ட்டோ அல்லது முப்பது சென்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை போடுறது இன்னொரு இருபது சென்டில் பார்த்தீங்கன்னா புதினா போடுறது இது மாதிரி நம்முடைய இருக்கிற எவ்வளோ நிலமோ அதை பிரிச்சுக்கிட்டு அதில் வேறு பணம் வரும் அன்னமைக்கு அதிலேருந்து வருமானம் வர்ற மாதிரியான நுட்பமான தொழில்களை பண்ணிட்டு உரமே போடாமல் பண்ணிட்டு இது உரம் போடாத பொருள் அப்படின்னு சொல்லி ஹைவேலேயோ இல்லை நம்ம சார்ந்து இருக்கிற பகுதியிலேயோ வச்சிருந்தோம்னா வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஆள் நிறைய இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான சிந்தனையை நீங்கள் மாற்று சிந்தனையை யோசிக்க ஆரம்பிங்க இது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு விஷயம் இன்னொரு பக்கத்தில் ஆன்மீக ரீதியான இதற்கு என்ன நுட்பம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆன்மீக ரீதியான நுட்பத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பாக மனம் ரீதியாக இதற்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்ல மூச்சு ஆழமாக எடுக்கணும் மெதுவாக விடணும் அப்படி மூச்சு ஆழமாக எடுக்கும்போது என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னா எனக்குள் செல்வ வளம் நிறைகிறது அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துக்கிட்டே உடம்புக்குள்ளே நிறைக்கணும் அப்புறம் மெதுவாக மூச்சை வெளியில் விடும்போது எனக்கான பொருளாதார தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டது எனக்குள் செல்வ வளம் நிறைகிறது இல்லைன்னா என்னை நோக்கி பணம் ஏராளமாக வருகிறதுன்னு சொல்லி மூச்சை இழுக்கணும் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கான பொருளாதார தடைகள் முழுமையாக நீங்கிவிட்டது அப்படிங்கிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர வர என்ன ஆகும்னா யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர்கள் இந்த இதில் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் அவங்க கூட சேர்ந்து செய்கிறேங்கிறக்கூடிய சூழல் உங்களுக்காக அமைகிறத பார்க்க முடியும் நல்ல உறவுகளை இது வந்து ஈர்த்து தருவதற்கான ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க மூன்றாவது ஆன்மீக ரீதியான தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து குலதெய்வ வழிபாடு இல்லைன்னா முன்னோர்கள் வழிபாடு வந்து ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயம் முன்னோர்கள் வழிபாடுங்கிறது செலவே இல்லாத தீர்வுகள் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அந்த நிகழ்ச்சியில் தயவுசெய்து அதை நீங்கள் கடைபிடிச்சு பாருங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு விளக்கு ஏற்றணும் மண் விளக்காக இருக்கணும் சிவப்பு கலரில் திரி போடணும் கடுகு எண்ணெய் கட்டினா மஸ்ஜத் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது விலை குறைந்த ஆயில் ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே அந்த விளக்கை ஏற்றி அதை நம்ம வீட்டோட தெற்கு பகுதியில் வச்சு விளக்கை ஏற்றிட்டு உங்களுடைய முன்னோர்களை நினச்சி உங்கள் தாத்தா இல்லை உங்கள் தாத்தாவோட அப்பா அவங்க இது மாதிரி யார் முன்னோர்கள் இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்கள் உதவிக்கு கூப்பிடணும் ஆக்சுவலாக
நம்முடைய சிந்தனையில் தெளிவு இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த சிந்தனையில் தெளிவு ஏற்படுவதற்கு இந்த மூன்று நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி பாருங்கள் முதலில் உழைப்பின் மூல மூலமான நுட்பம் அது கண்டிப்பாக செய்யணும் அது செஞ்சுட்டு மற்றவை அனைத்தும் அது எழுபது சதவீதம் செஞ்சால் இதெல்லாம் முப்பது சதவீதம் செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுடைய கடனுங்கிறது மிக எளிய முறையில் அடைக்க முடியும் கடனை தெரியுங்க அதில் எவ்வளோ கடன் இருக்குங்கிறத பாருங்கள் இந்த கடனை முழுசாக வச்சு பார்க்காதீங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ ஒரு லட்சம் கடன் இருக்குன்னா ஒரு லட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு லட்சத்தை வந்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரமாக பிரிங்க இப்போ அவசரமாக கொடுக்க வேண்டிய கடன் எவ்வளவு மெதுவாக கொடுக்க வேண்டிய கடன் எவ்வளவு வட்டியான கடன் எவ்வளவு வட்டி இல்லாத கடன் எவ்வளவு முதல்ல வட்டி அதிகமான வட்டிக்குள்ள கடனை முதல்ல அடைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத செஞ்சிங்க சிந்தித்தால் தீர்வுகள் வர ஆரம்பிக்கும் சிந்திக்காமல் நம்ம கடன்களை வாங்கும் பொழுது தான் மேலும் மேலும் கடனாகிறதுக்கு அனைத்திற்கும் காரணம் விழிப்புணர்வு அற்ற தன்மை தான் காரணம் தயவுசெய்து விழிப்புணர்வை பயன்படுத்துங்கள் அறிய நிச்சயமாக மூன்று மாதத்திலிருந்து ஆறு மாதத்திற்கு உங்களுக்கு தெளிவான தீர்வுகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக கடன்களை அடைத்து உங்களுடைய கடனின் அளவை அளவை பொறுத்து எவ்வளோ விரைவாக மீண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ விரைவாக நீங்கள் மீண்டு வருவதற்கு என்னுடைய இதே பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க வையகம் பொதுவாக இந்த மாதிரி நுட்பங்களை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே வர ஆரம்பிக்கணும் சின்ன சின்ன நுட்பங்களாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பயன்